начала симфонии осталось несколько минут. Каждый музыкант настраивает свой инструмент и слышит только себя одного. И вот выходит он. Все замирают. Тишина, пауза. Как волшебник он взмахивает палочкой. И в этот миг все преображается. В эти секунды кажется, что присутствуешь при рождении чуда. Но все просто. Музыканты внимательно следят за дирижером и чувствуют малейшие нюансы его настроения. Дирижер слышит каждого и ведет их за собой. Оркестр — это команда. А в команде должен быть лидер, который возьмет на себя управление и ответственность. Афоломея по ДУ северо-запада. Отключилась ВЛ-330 киловольт, Путкинская ГЭС, Лоухи, Кольская, РДУ. Под танцы. Закаринская энергосистема. На утро замечание по работе оборудования нет. Нет, ГЭС нету. Первая сеть. 650 диспетчера нос. Склонением. Бориса ГЭС, ГОУ-3. Я вас понял. Осматриваем подходы линии и участок линии, я вас понял, значит, сулируем частоту. Да, работает бригада, проверка РД. Дальше работает согласно диспетчерскому графику. Понял, работаем по плану диспетчерскому графику. Первые диспетчерские центры в российской энергосистеме создавались в 20-е годы 20 -го века. Уже на заре реализации плана ГЛРО стало понятно, что управлять параллельной работой электростанций, объединенных в энергосистему, может только специальный оперативный орган. Этому органу, оперативно-диспетчерской службе, было поручено организовать безаварийную совместную работу генераторов, ЛЭП, подстанций и потребителей. За прошедшие годы ЕС России превратилась в одно из самых крупных в мире энергетических объединений, охватившее всю территорию страны. Вместе с развитием отрасли усложнялась, меняла название и структуру, но сохраняла свою ключевую функцию и система оперативно-диспетчерского управления. Сегодня технологическое управление работой всей единой энергосистемы страны осуществляет системный оператор ЕС. В этом году системному оператору исполняется 10 лет. Это зал главного диспетчерского центра системного оператора ЕС. Именно отсюда специалисты управляют энергоснабжением всех регионов страны. Представьте, в России более 600 крупных электростанций. Электроэнергия, которую они вырабатывают, по тысячам линий электропередачи и через десятки тысяч подстанций поступает миллионам потребителей. Физические законы диктуют, что электроэнергия потребляется в момент производства. А значит, в каждую точку энергосистемы в данную секунду необходимо доставить ровно столько электроэнергии, сколько требуется потребителю. Это называется обеспечить баланс между потреблением и выработкой электрической энергии и мощности. Без него энергосистема работать просто не будет. Любая перегрузка оборудования, линии электропередач, генерирующего оборудования, она чревата опасностью повреждения, в первую очередь, этого оборудования и, как следствие, нарушения электроснабжения потребителей. Анализ, расчеты, принятие решений. Именно этим непрерывно заняты специалисты системного оператора. Стабильная работа огромной энергосистемы складывается из миллионов непрерывно происходящих процессов. Где-то вводится в строй новый энергоблок или выводится в ремонт ЛЭП. Где-то включится в работу металлургический гигант. А где-то наоборот. Регион засыпает после трудового дня. Это череда часто непредсказуемых событий, 
и есть нормальный режим работы, требующий постоянного ежесекундного контроля и управления. Непосредственное управление электронетическим режимом – это одна из многих задач системного оператора. Этому предшествует громадная работа большого количества специалистов. Это специалисты службы электрических режимов, релейной защиты, области планирования. Эти люди обрабатывают большие массивы данных, взаимодействуют с громадными расчетными моделями, которые имитируют реальные процессы в электроэнергетике. Единая энергосистема России – это огромный технологический комплекс из сотен тысяч единиц сложного оборудования. Как сделать, чтобы единичный отказ ЛЭП генератора другого оборудования не перерос в аварию? А потребитель не заметил, что в энергосистеме что-то отключилось, нарушилось, вышло из строя. Гарантией надежной работы служит напряженный труд всех энергетиков. Чтобы избежать аварий, они вводят в работу и ремонтируют оборудование, запасают топливо и обучают персонал. Болются с гололедом на ЛЭП и вырубают просеки в тайге. Следят за многометровыми плотинами ГЭС и настраивают противоаварийную автоматику. Есть и те, кто должен вывести энергосистему из нештатной ситуации, когда она случится. Это задача для системного оператора. Его специалисты заранее выясняют все слабые места энергосистемы, анализируют информацию, заранее разрабатывают сценарии для тех или иных сбоев в энергосистеме. Мы готовы к любого вида возмущениям, мы их называем нормативным возмущением, и... Когда они случаются, а это неизбежно, не происходит превышение и повреждение оборудования. Рассматривается огромное число вариантов всевозможных ситуаций. Где-то может отказать оборудование под станцией, а где-то может повредиться линия электропередачи. Может остановиться и не запуститься в нужное время котел или генератор на электростанции. А теперь вспомним, что кроме ЕС России, есть еще 10 энергосистем соседних государств, которые работают параллельно с нашей энергосистемой. Это значит, что нужно вовремя отреагировать, когда и у них что-то идет не по плану. На Западе это Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва. Вот Белоруссия, Украина, Молдавия. На юге у нас Грузия, Азербайджан. На востоке это Казахстан, и на востоке еще Монголия с нами работает параллельно. Когда большая система, когда их много, то практически все системы в той или иной степени, пропорционально своей мощности генерации, они оказывают помощь данной системе. На то время, пока она мобилизует свои значит, резервы, восстановит свое положение. И вот все прогнозы составлены, варианты проанализированы, Текущие и будущие ремонты учтены. Теперь составленный системным оператором план загрузки для каждой из 600 электростанций становится главным документом энергосистемы на ближайшие сутки – диспетчерским графиком. Именно по нему диспетчер будет вести режим энергосистемы, используя все свои знания, опыт и навыки, чтобы оперативно отреагировать на отключение генератора, ЛЭП или подстанции и удержать ситуацию под контролем. Для этого он должен постоянно видеть информацию об электрических параметрах оборудования объектов и иметь возможность вовремя отдать команду. Перед диспетчерами – видеопроекционный экран со схемой всех объектов энергосистемы. Диспетчерский щит в режиме реального времени отражает все процессы, происходящие на объектах. Щит должен быть дружелюбным для диспетчера. Это значит, что изображение должно быть высокого качества, схема должна быть понятной, а сигнализация легкой. В аварийной ситуации это поможет диспетчерской смене быстро принять правильное решение. Каждый объект в энергосистеме соединен со своим диспетчерским центром надежными каналами связи. Вот здесь, в этом помещении, сходятся все каналы связи диспетчерского центра. По одним голосовым каналам диспетчер отдает команды и принимает доклады с энергообъектов. По другим сюда непрерывно стекается информация о работе объектов энергосистемы, телеметрия, телесигнализация. Диспетчерам системного оператора ежедневно приходится выводить энергосистему из десятков аварий, неизбежно происходящих на объектах электроэнергетики. 
Для простых и сложных случаев у него есть натренированные, заранее рассчитанные сценарии. Для наиболее сложных – умение быстро и последовательно сокращать ущерб от аварии, создавая в энергосистеме надежные временные схемы. Первые секунды после аварии процессом спасения энергосистемы управляет автоматика. А вот то, насколько быстро система перейдет на временную схему, давая возможность ремонтным бригадам восстанавливать повреждения, зависит от быстроты, точности реакции диспетчера и его знаний. Разрешается работать плавно диспетчерскому графику. Как будем работать по плану да. диспетчерскому графику? Все идет по плану, работаем по установленному графику. В диспетчерском центре системного оператора такие команды диспетчера звучат довольно часто. Но мы уже знаем, сколько сил и времени тратится на то, чтобы все шло по плану. Например, планирование ремонта. Очень сложная и длинная процедура. Десятки тысяч километров линии электропередачи, тысячи подстанций и сотни электростанций. Периодически все это требует ремонта. Но это значит, что на время ремонта оборудование будет выключено из энергосистемы. Как следствие, где-то уменьшается генерация, вырастают перетоки электроэнергии. Энергосистема неизбежно ослабляется. Чтобы нештатная ситуация в ослабленной энергосистеме не привела к аварии, нужно заранее спланировать все возможные изменения и рассчитать, как оставшееся в работе оборудование справится с возросшей нагрузкой. Критерием принятия решения о том, что э, нужно то или иное предложение включить в график, годовой или месячный, является обеспечение или допустимых параметров, э, режимных параметров ЕС, или обеспечение допустимых нагрузок на оборудование, которое осталось в работе, не превышение максимально допустимых перетоков э, в сечениях с целью сохранения э, устойчивости энергосистемы. И после того, как все эти приложения в виде графиков сформированы, значит, они, вот эти скоординированные предложения, они доводятся до собственников, и те уже формируют собственные производственные программы. Это процесс такого планирования месячного годового. Правда, план придется корректировать уже вскоре после того, как на нем высохнут чернила. К сожалению, технике нельзя запретить ломаться. А значит, что-то отправится в ремонт вне плана. Любой аварийный ремонт дополнительно ослабляет энергосистему, и часть запланированных ремонтов придется отложить. Но для каждой новой ситуации системный оператор найдет решение, при котором оборудование будет отремонтировано, а энергосистема надежно отработает даже в случае аварии. В энергетике это называется принцип надежности N-1. Понятно, что в любой момент времени любой элемент энергосистемы может отключиться. Но аварийное отключение генератора, линии или трансформатора, любого единичного элемента и даже самого крупного, не должно приводить к ограничению потребителей или к каскадному развитию аварии. Чтобы обеспечивать надежное электроснабжение потребителей, энергосистема должна быть специальным образом спроектирована и построена. И, безусловно, соответствующим образом управляться. В отдельных случаях необходимо применять принцип N-2. Это требуется при проектировании схем выдачи мощности атомных электростанций или в регионах с объективно высоким уровнем неблагоприятных внешних воздействий. Чтобы обеспечивать повышенную надежность электроснабжения потребителей, такой принцип применен и при проектировании объектов электроснабжения Олимпийского Сочи. Проще соблюдать принцип N-1 в нормальной схеме энергосистемы, когда большинство оборудования находится в работе. Но мы должны обеспечить его выполнение и при ослабленной схеме, например, летом, когда необходимо отключать оборудование, чтобы отремонтировать и подготовить его к зиме. Сделать расчеты, составить график для каждой электростанции и для каждого следующего часа, суток, недели, месяца. Просто для того, чтобы энергосистема работала в штатном режиме, сотрудники системного оператора непрерывно выполняют сотни, тысячи расчетов. С утра и до вечера рассчитывают наиболее эффективные и безопасные для энергосистемы планы работы. В момент аварии все меняется. Специалисты системного оператора оказываются буквально на переднем крае обороны энергосистемы. Первыми в бой вступают диспетчеры. Еще не установлена реальная причина сбоя. Аварийная бригада еще не добралась до места повреждения, а диспетчеры уже начали сокращать возможный ущерб от аварии. 
Задача на первые минуты после аварии – бороться за сохранение оборудования и живучесть энергосистемы. Сама специфика диспетчерской деятельности. Он готов, он прорабатывает возможные аварийные ситуации, и он должен на, на любую, на любую ну, в пределах разумного аварийной ситуации, он должен готов адекватно ответить с минимумом риска для потребителя. Аварии тоже бывают разными. Обрыв линии электропередачи или выход из строя электрической подтанции – это, конечно, ситуация аварийная, но для энергосистемы она не должна становиться критической. Именно для этого так тщательно готовят персонал. Именно для этого проводятся регулярные учения и тренировки. Но бывают ситуации, которые требуют экстраординарных мер. Если в энергосистеме страны происходит очень крупная авария, то для выхода из ситуации системный оператор по регламенту вводит в действие знания и опыт своих лучших профессионалов. 17 августа 2009 года. Авария на самой большой гидроэлектростанции России Саяно-Шушинской ГЭС. Ее установленная мощность 6400 мегаватт составляла одну пятую часть всей генерирующей мощности Сибири. Тот день Евгений Селиванов, как и все диспетчеры, дежуривший в то утро в Хакасии, Красноярске, Кемерово, Москве, не забудет никогда. Мы уже знали, что большой объем потребителей отключен, потребители ответственные, алюминиевые заводы. Но опять, это шло некое успокоение от того, что ты тут же уже видишь план, план ликвидации аварии, ты для себя уже сформировал, ты видишь, за счет чего ты сможешь включить этих потребителей. То есть Саян и Шушинскую ГЭС мы потеряли, здесь мы этих подгрузим, тут мы включим это, тут перераспределим. Когда уже в голове есть план э, действий, ты уже, э, ну, уже приходит такое спокойствие. Ты просто действуешь по этому плану. Ситуация менялась каждую минуту. Стали поступать подробности аварии. Напором воды вырвало гидроагрегат, и вода хлынула в машинный зал станции. Частично или полностью оказалось поврежденным все оборудование ГЭС. Смена диспетчеров которая находилась на момент аварии, с честью справилась с возложенной на нее задачей. И буквально уже в течение буквально нескольких часов после этой аварии все потребители были включены. А нормальный режим работы энергосистемы был восстановлен уже на следующий день. Пока по командам сибирских и московских диспетчеров собиралась временная схема сети, председатель правления системного оператора в составе группы руководителей отрасли первым же рейсом вылетел на Саяно-Шушинскую ГЭС. В Москве был развернут аварийный штаб из руководителей технологического блока. Диспетчерскому персоналу в первую очередь надо было на уровне главного диспетчерского центра восстанавливать баланс для единой энергосистемы. Диспетчерскому персоналу АДУ Сибири сохранить и не ухудшить надежность работы объединенной энергосистемы Сибири. Диспетчеру Хакасского РДУ, Красноярского РДУ там и ряда других региональных диспетчерских управлений Сибири восстанавливать электроснабжение отключения потребителей. Перед всеми стояла срочная задача – сформировать баланс сибирской энергосистемы на несколько суток вперед. Следующая задача – как в ближайшие дни, месяцы и, возможно, годы – управлять работой энергосистемы, в которой не хватает пятой части генерации. На совещании за заместителя представителя правительства Сечина Игоря Ивановича была поставлена задача срочно разработать скорректировать, точнее, балансы электрической энергии мощности по месяцам, а при этом использовать эффективно и максимально гидроресурсы Ангара-Несейского каскада. И выполнить любые иные мероприятия, которые бы обеспечили непрерывную работу производства непрерывным циклом. Персонал электростанции, несших повышенную нагрузку, бился за снижение неплановых отключений. Специально сформированные аварийные бригады федеральной сетевой компании постоянно осматривали ЛЭП и подстанции. Вместе с диспетчерами им удалось отработать принципы взаимодействия, позволявшие стремительно выдвинуться на место и ликвидировать любое повреждение, грозившее устойчивости энергосистемы. Мы встречались с представителями крупных предприятий в Сибири. И мы, мы обсуждали все, что мы делаем, какие мероприятия, какой дают эффект. И, если честно, мы блокировали всякие панические значит, настроения, которые приходили к этим потребителям от внешних экспертов, 
которые прогнозировали значит, масштабный ввод ограничений в Сибири, вплоть до останова э, непрерывных производств. Люди, как говорят, зубами удержали энергосистему Сибири от потрясений. Системный оператор ювелирно спланировал работу электростанций и магистральных сетей Сибири, Урала, европейской части России, не допуская аварии и отключения потребителей. Четвертое января 2008 года. Диспетчер ОДУ Урала получает информацию о том, что рухнула крыша над одним из энергоблоков Сургутской ГРЭС-2. Понятно было, что ситуация серьезная, поэтому, естественно, была дана команда так, на сбор персонала технологов Тюменского РДО. Ну и собрались на работу и начали проводить расчеты по нашим дальнейшим действиям и возможным рискам для нас в этой ситуации, для режима. Сургутская ГРЭС-2 – самая крупная электростанция в операционной зоне ОДУ «Урала». Она обеспечивала порядка 50% всей генерации Тюменской энергосистемы, и ее потеря, безусловно, привела бы к вводу ограничений для потребителей. Представить несколько городов с миллионным населением, таких как Екатеринбург, в полной темноте – очень сложно. Еще сложнее сказать, что было бы с мировыми ценами на нефть и газ, если бы в Тюмени прекратили добычу крупнейшие российские компании. Там бы пострадали нефтяники. Значит, пострадали бы крупные нефтяные компании. Это Сургутнефтегаз, Лукойл, ТНК БП, Роснефть. Ну, часть их месторождений пришлось бы обесточить. Температура на улице минус 22. Один энергоблок отключился при аварии. Еще один в ремонте. Из четырех оказавшихся под открытым небом блоков еще один отключился через час. Остальные могли остановиться в любой момент. Очень четко отработали диспетчерская смена Тюменского РДУ. Активно они загрузили оставшееся оборудование. После этого был диспетчер АДУ, четко отработал вся генерация, которая была, была развернута для того, чтобы ну, оказать посильную помощь в случае отключения Сургутской ГРЭС-2. Прорабатывались самые различные варианты развития ситуации. Но главные усилия диспетчеров – на создание режима, позволяющего сохранить в работе максимум оборудования. Сотрудники ОДУ «Урала» рассчитались с сетевиками допустимый перегруз оборудования, договорились с нефтяниками о сокращении потребления электроэнергии. Тюменская энергосистема связана с ОС «Урала» тремя линиями связи 500 кВт. Есть чисто технически определенная пропускная способность этих линий. Этих линий. 1900 мегаватт мы могли с «Урала» принять. Вот. При э, превышении этого перетока, при каких-то отключениях э, линий в системе, э, мы могли бы э, просто отделить Тюменскую энергосистему от Урала и потерять еще эти 1900 мегаватт. То есть дополнительно к тем, которые мы потеряли э, Сургутск, на Сургутской ГРЭС-2. То есть, если бы оставшиеся три энергоблока начали останавливаться, то следом за потерей их мощности регион остался бы и без подпитки из единой энергосистемы. Линии просто отключились бы из-за аварийной перегрузки. К счастью, этого не произошло. Благодаря самоотверженному труду работников станции и усилиями диспетчеров, создавших в энергосистеме необходимый режим, удалось избежать отключения потребителей. Принцип советского командно-административного управления – электроснабжение любой ценой – когда государственных денег не считали, умер вместе с СССР. Отсутствие принципа управления энергетикой, адекватного новому порядку в период с 1991 по 2001 год, привело к кризису в энергетике. В ситуации выживания местные энергокомпании в последнюю очередь думали о надежности всей энергосистемы. Только в начале 2000-х появилась идея, позволившая восстановить управляемость электроэнергетики. Государство взялось за строительство новой системы экономических отношений. В ней и владельцам электростанций, и сетям вменялась обязанность поддерживать устойчивую работу всей энергосистемы страны. Чтобы объективно определить, какие действия будут полезны энергосистеме и контролировать их исполнение, 
понадобился системный оператор, независимый на всех трех уровнях – в регионах, в энергообъединениях и в масштабах ЕС России. Для электроэнергетики, основанной на экономических взаимоотношениях, оптимально при росте спроса в первую очередь потреблять самый дешевый из возможных ресурсов, а при падении спроса сначала отказываться от самого дорогого. Определить точки самой дорогой генерации при разгрузке и самой дешевой генерации при загрузке с учетом допустимости режима и давать команды на изменение мощности должна структура, управляющая электроэнергетическим режимом, системный оператор. Как практически реализовать эту функцию? То есть побудить владельцев электростанций в нужное время увеличивать или уменьшать производство электричества. До начала 90-х годов прошлого века этого добивались административными методами. При появлении экономической составляющей в отраслевых взаимоотношениях голое администрирование перестало быть эффективным. Понадобилась новая система стимулов для генераторов увеличивать или уменьшать мощность по команде системного оператора в зависимости от реального спроса. Эти стимулы были сформулированы через правила оптового рынка электроэнергии и мощности. Установленные государством, эти правила корректно обеспечивают и необходимую экономическую эффективность, и одновременно поддерживают надежность работы энергосистемы. Для этого государство на уровне федерального законодательства наделило системного оператора уникальными правами – Определять перечень энергообъектов, изменять режимы работы которых владелец не может без его решения. Планировать режимы этих объектов и отдавать на объекты, обязательные для исполнения команды. Одним из главных достижений десятилетней работы в системном операторе считают создание технологии, позволяющей управлять перспективным развитием ЕС России. Предположим, что инвестор собирается построить промышленное предприятие. Работать без электроэнергии оно не может. Поэтому должны быть электростанции, которые обеспечат необходимую мощность, и должны быть линии электропередачи, по которым она будет на предприятие поступать. Но в энергосистеме нет бесконечного запаса генерации и сетей. Кто-то должен их построить. Планирование развития энергосистемы – это поиск ответа на вопрос, каким образом обеспечивать нормальный электроэнергетический режим через несколько лет. Поэтому задача корректно спланировать строительство электростанций и электрических сетей, обеспечить удовлетворение будущего спроса на электроэнергию, стоит именно перед системным оператором. Максимальную общественную пользу можно получить, если правильно составить долгосрочный план развития энергосистемы. Эффективность любых оперативных действий по обеспечению допустимых параметров режима всегда значительно ниже, если энергосистема изначально спроектирована с ошибками. Корректные планы можно определить только на основе математических расчетов. У системного оператора есть инструмент для этого – перспективная расчетная модель энергосистемы и владение методами математического моделирования. Главное – есть прямая заинтересованность в корректном планировании, ведь впоследствии именно системному оператору придется управлять электроэнергетическим режимом в той будущей энергосистеме. Вернемся к нашему инвестору. Сначала его план строительства предприятия попадает в пятилетнюю региональную программу развития энергосистемы за разработку которой отвечает региональная власть. Планы всех инвесторов и всех регионов и энергообъединений вливаются в семилетнюю схему и программу развития, которую системный оператор готовит уже для единой энергосистемы России. И, наконец, сценарий энергетической безопасности страны на ближайшие 15 лет фиксируется в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, утверждаемой правительством России. Три этапа планирования, три ступени принятия решений, три уровня ответственности. Структура системного оператора – это единая трехуровневая вертикаль с четким разделением полномочий. На верхнем уровне находится главный диспетчерский центр в Москве, управляющий режимами всей единой энергосистемы России. Он координирует работу объединенных энергосистем и параллельную работу с зарубежными энергосистемами. Отвечает за планирование развития ЕС. Второй уровень – семь филиалов компании. Это объединенные диспетчерские управления – ОДУ. Они управляют режимами работы объединенных энергосистем. И, наконец, третий уровень. 59 региональных диспетчерских управлений. РДУ. 
Они осуществляют оперативно-диспетчерское управление энергосистемами одного или нескольких субъектов Федерации. Все здания диспетчерских центров от Петербурга до Хабаровска представляют собой высокотехнологичный комплекс, где все продумано до мелочей. Диспетчерский центр – стратегический объект, и диспетчеры должны продолжать работу даже в условиях войны, чрезвычайных ситуаций и природных катастроф. Для этого в составе каждого ОДУ есть резервный диспетчерский пункт. Он может находиться за пределами города и даже глубоко под землей, и при этом его техническая оснащенность точно такая же, как и основного. Специальные программы подготовки специалистов диспетчерского управления существовали всегда. Слишком многое в энергосистеме зависит от профессионализма тех, кто ведет расчеты и дежурит у диспетчерского счета. На один. Да. Хорошо. 10.53 на майской ГРЭС включить в работу ТГ-2 и команда по станции максимум генерации с допустимки на грузовом оборудовании. В системном операторе подготовку кадров стараются начать со студенческой скамьи. Разработана программа системного оператора и заключен договор профильного образования с несколькими вузами России. Под системный оператор разработанной программы мы набираем лучших студентов 4-5 курса и готовим уже для дальнейшей работы в системном операторе. Программа выстроена таким образом, что в том числе наши лучшие специалисты в режиме видеоконференции проводят обучение со студентами. В последующем они, лучшие из них проходят стажировку в системном операторе. От такого взаимодействия выигрывают все. Системный оператор получает молодые кадры, вуз серьезного партнера, а студенты – престижную и перспективную работу. Петр Ярохин – человек-легенда системного оператора. Он 9 лет возглавлял ОДУ «Урала». В июле 2011-го, заявив, что надо давать дорогу молодым, оставил пост гендиректора ОДУ и сосредоточился на работе с кадровым резервом. Будучи действующим университетским профессором, он знает, в чем системный оператор может помочь вузовской науке. Самая главная задача -то вот у нас на сегодняшний день – это выстроить работу с вузами. Во-первых, выбрать вузы, которые действительно маяки сейчас в профессиональном образовании. И, во-вторых, оказывать им помощь в удержании и привлечении туда молодых кадров. Теоретической подготовки и таланта недостаточно. Перед тем, как специалисту доверить самостоятельно управлять режимом энергосистемы, его ждет многомесячная подготовка непосредственно в системном операторе. Это престижная позиция. Это, ну, в общем-то, я считаю, что и достойная зарплата по нашим местам. И мы вот в течение года, э, по полутора лет, человек вообще э, не допускается сюда. Он просто вот сидит в соседнем здании, там э, есть центры, он ездит на объекты, он знакомится с персоналом, он знакомится с инструкцией, он сдает очень много промежуточных экзаменов, э, которые э, позволяют ему сдать и дойти допуск до работы. Это, это примерно можно сравнить, как летный персонал готовится. Во времена СССР объединенное диспетчерское управление находилось в Риге. Но после распада СССР в январе 1992 года был подписан приказ Минэнерго России об организации этой структуры в Санкт-Петербурге. Это был не переезд. Все оборудование и имущество ОДУ осталось на территории Латвии, и поэтому начинать пришлось с нуля. В прямом смысле этого слова. Все начиналось с нуля. В это здание, это недостроен лабораторный корпус э, НИИПТА. Э, оно было э, значит, недостроено, абсолютно не приспособлено для размещения таких структур, как ОДУ. И тем не менее, э, вот формате э, решения этой проблемы э, в 94 году это здание было готово под э, функционирование. Особенности ОДУ Северо-Запада – это параллельная работа с энергосистемами Белоруссии и странами Прибалтики. 
это межсистемные связи, и перетоки реально существуют. Они существуют как в исполнении графика поставок, mm -hmm. а, так значит, и при ликвидации аварийных ситуаций. В этой вот ситуации координатором режима работы трех Балтийских республик является до северо-запада. От электростанций, расположенных на Кольском полуострове, Электроэнергии снабжаются дефицитные районы Финляндии. В несинхронной зоне мы работаем через ставку постоянно только э, с финскими коллегами. Да. Значит, у нас передача пропускной способности 1400 мегаватт. Это, это очень это большая. Что, это самая крупная ставка постоянного тока в мире. Постоянное изменение объема передаваемой электроэнергии, сложность и уникальность преобразовательной подстанции – требуют слаженной работы диспетчеров обеих стран. Тогда придумали специальный кодовый разговор. Например, D-303 требуется одностороннее отключение линии такой-то выключателем на подстанции Выборгской. В каждом подразделе таких команд содержится там от 20 до 40. В 1957 году ОДУ «Юга» базировалась в Орджоникидзе и называлась ОДУ Северного Кавказа. Затем было принято решение о переезде в Пятигорск, город, где в 1913 году впервые в мире профессор Шатален осуществил параллельную работу двух электростанций, расположенных на расстоянии 20 километров друг от друга – Пятигорской тепловой и гидравлической электростанции в Белом угле. Этот исторический факт предмет особой гордости работников ОДУ «Юга» и «Пятигорска», в центре которого стоит, наверное, единственный в мире памятник первой энергосистеме. В операционной зоне ОДУ «Юга» мало крупных промышленных предприятий, и основные потребители электроэнергии — это население республик, краев и областей. В отличие от других объединенных диспетчерских управлений, в ОДУ «Юга» резервный диспетчерский центр работает постоянно. Он расположен на определенном удалении, находится под землей, оборудован автоматической системой диспетчерского управления, которые могут работать как параллельно с основными автоматической системой диспетчерского управления, расположенные на основном диспетчерском центре, так и могут работать автономно. При этом в прошлом году мы проводили тренировку, когда и сменный персонал, и, соответственно, основные службы пришли в полнофункциональный резервный диспетчерский центр. В этом здании было все обесточено и мы сутки управляли из полнофункционального резервного диспетчерского центра. В резервном центре работает полная смена диспетчеров. С основным зданием ОДУ их связывает и видеосигнал. Таким образом, в резервном центре всегда видят, что происходит в диспетчерском зале ОДУ. Мы не можем потерять управляемость двумя федеральными округами, а именно из этого помещения диспетчера осуществляют оперативно диспетчерское управление Северокавказским и Южным федеральным округом. Даже теплый климат не дает расслабиться специалистам, управляющим энергосистемой. Уже второй год в Краснодарском крае фиксируется максимум потребления электрической мощности не только зимой, как в остальных регионах России, но и летом. Поэтому южанам Приходится особенно сложно при планировании ремонтов. Ведь вся остальная энергосистема в основном ремонтируется летом, когда потребление снижается. Зимой другая проблема – гололед на линиях электропередач. На период его плавки линии электропередач приходится выводить из режима системы. Есть и еще одна сложность, о которой, однако, воды у Юга говорят с гордостью. Регион готовится к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Будут введены в строй сотни спортивных объектов. И уже сейчас в этом районе ведется масштабное строительство. Одна из причин резкого роста потребления электроэнергии. Проблема Сочинского района заключается в том, что при существующем потреблении в эту зиму 560 мегаватт, установленная мощность Сочинского района составляет 205 мегаватт, дефицит поставляется по линиям электропередач, проходящей в одном коридоре горной местности, и, соответственно, там возможно, как и в целом 
ОС Юга и Голлюдообразования, исход лавин, возможность повреждаемость. Поэтому принято решение об строительстве новой линии по другому коридору. Но с учетом того, что это тоже горная местность и возможность отключения, вводятся, строятся и в дальнейшем будут вводиться объекты генерации, и Сочинский на район будет самодостаточным по генерации. Главная особенность ОДУ-центра – это, конечно, масштаб. 19 субъектов Федерации и 46 миллионов человек. Такого числа крупных потребителей энергии нет больше нигде. А среди объектов генерации – 4 самые крупные атомные электростанции страны и 7 самых мощных ТЭЦ. К ОДУ-центра относится самая большая энергосистема страны – Московская. Это десятая часть потребления России. Очень сложная энергосистема, тяжелая энергосистема, когда здесь много всего сосредоточено, и власти, и все остальное, конечно, накладывают свои отпечатки. Обычная для всех сотрудников системного оператора высокая нагрузка усиливается большим объемом информации, которую необходимо анализировать. Потому что больше объектов, которыми надо следить, вот просто это эффект масштаба. И, соответственно, это, конечно, накладывает определенные требования персонала, который работает здесь. Это и быстрота реакции, это и распределение внимания. Расположенный в сердце страны диспетчерский центр требует особого подхода к обеспечению непрерывности управления. Поэтому раз в три месяца диспетчеры проводят тренировки, переезжая в резервные диспетчерские центры. У нас есть тоже резервные диспетчерские центры, но они расположены у нас дальше. У нас нет пока возможности организовать постоянно действующие, хотя тут ежеквартально происходят тренировки. В эти дни управление всей грандиозной энергосистемой Центра России ведется с резервного счета. Планируется, что через полтора года здесь, как и в ОДУ «Юга», Резервный диспетчерский центр станет функционировать постоянно. Основные особенности объединенной энергетической системы Средней Волги, которая управляет ОДУ Средней Волги, созданная в марте 1960 года, определены ее транзитным положением в центральной части ЕС России. Через нее идут основные транзитные перетоки между энергообъединениями Центра и Урала. Избыток или, скажем так, небаланса мощности в этих энергообъединениях, они превращаются, как правило, в транзитные перетоки по внешним и внутренним сечениям в Средней Волги. И эти перетоки, их величина, или их направление в течение суток меняется. Направление меняется два раза, значит, а амплитуда изменений может достигать полутора-двух тысяч мегаватт, плюс-минус. Значит, ночью в утренние часы идет переток на Урал, а днем и к вечернему максимуму переток идет в центр. Это накладывает особые условия по планированию режимов региональных энергосистем, потому что эти транзитные перетоки серьезно сказываются на загрузке транзитной сети, в том числе региональной. И, соответственно, здесь достаточно серьезные требования к настройке моделей расчетных, и чем мы серьезно занимаемся. Более 80% генерации, работающей на Средней Волге, это тепловые и атомные электростанции. Их невозможно использовать для регулирования частоты и перетоков мощности. Но при этом здесь же находится 5 ГЭС Волжско-Камского каскада, в том числе главный автоматический регулятор частоты в ЕС России – Жигулевская ГЭС. Жигулевская ГЭС у нас уникальная. Она, во-первых, регулирует сток всего Волжско-Камского каскада, во-вторых, это станция, которая подключена ЦКС РЧМ, центральной координирующей системы, которая находится в системе оператора в Москве и обеспечивает регулирование частоты в автоматическом режиме. Эта уникальная особенность объединения позволяет оперативно изменять генерацию в диапазоне до 4880 мегаватт как для регулирования частоты в ЕС, так и для поддержания величины транзитных перетоков СОЭС центра Урала и Сибири в заданных пределах. Урал – это географический центр страны и центр единой энергосистемы России. Именно через Уральскую энергосистему идут транзитные перетоки из Сибири в европейскую часть страны и обратно. 
В этом регионе всегда было сконцентрировано мощное промышленное производство, то есть большое энергопотребление, не снижающееся в течение суток и даже года. У нас нет таких резких скачков, как, допустим, бывает в центре, где огромные мегаполисы, и народ приходит на работу, печок, и то есть вот это нам, наверное, тут легче. Но зато ответственность, очень большая ответственность, мы не имеем права этих потребителей очень ответственных отключить все-таки и ядро металлургической промышленности по России, и центр, огромный, серьезный центр по углеводородам. Энергосистемы Урала и Сибири связаны несколькими ЛЭП, идущими через территорию Казахстана. Это наследие советских времен. Сегодня необходимость удерживать устойчивую работу энергосистемы при возникновении проблем на территории Казахстана – это дополнительная сложность для диспетчеров Урала. Я искренне уверен, что Адусибир является одним из бриллиантов в короне системного оператора, потому что столько красавиц гидравлические станции – Наверное, все-таки больше нет ни в одной объединенной энергосистеме страны. Многие из красавиц станций на момент пуска были самыми крупными в мире. И сейчас они составляют фактически половину всей генерации объединенной энергосистемы Сибири. Но на этом энергетики не остановились. Уже в ближайшее время здесь планируют ввести в строй еще несколько крупных станций. К примеру, Богучанская ГЭС. Многие энергосистемы, наверное, нам завидуют, потому что э, тут как плюс, так и минус. Действительно, у нас сконцентрировано очень много э, энергоемких производств, в том числе энергоемких производств, э, которые введены э, в последние годы. А тот же Хакасский алюминиевый завод. Так же, как и на Урале, основные потребители электроэнергии в Сибири – это крупные промышленные предприятия. Это значит, что объем потребления энергии здесь всегда достаточно большой и стабильный. Это дает свои отпечатки на характер нагрузки, то есть стабильное, ровное э, потребление э, этими заводами. И, соответственно, ну, понимание режима гораздо проще, нежели переменные нагрузки, потребления, потребительские, которые, на которые влияют очень сильно погодные условия и смена день-ночь. Сибирский регион – это суровые морозы зимой и жара летом. При этом зимой в одной части региона может быть минус 35, а в другой всего 5 градусов мороза. Работа оборудования в условиях очень низких температур требует особенно ответственного подхода к планированию резервов и сроков выполнения ремонтов. Не важно, что перепад 30 градусов в абсолютной величине. Планирование, которое мы осуществляем, позволяет, соответственно, развернуть необходимую генерацию, подготовить электрическую схему, если надо, прекратить какие-то ремонтные работы. В 1963 году был образован Дальневосточный экономический район, и сразу стало понятно, что надо по-новому организовать процесс производства, передачи и распределения электроэнергии. Уже через пять лет в регионе было создано ОДУ «Востока». Самая главная изюминка – это то, что Объединенная энергосистема «Востока» работает изолированно от Единой энергетической системы России. При наличии, в принципе, физических связей недопустима их параллельная работа по режимным условиям. Нерегулярные колебания по этим связям, они превышают, собственно говоря, допустимые перетоки по этим связям. Операционная зона Дальнего Востока – самая маленькая по числу энергосистем. Крупнейшие ГЭС – Зейская и Бурейская – находятся на северо-западе энергосистемы. Часть крупных электростанций сосредоточена в восточной части региона – а основные центры потребления – на юге в Приморском крае и Хабаровске. Поэтому объединенная энергосистема Востока работает в режиме постоянных больших перетоков мощности. Это требует от диспетчеров особого внимания. Кроме того, в сентябре этого года во Владивостоке откроется саммит АТС. Подготовка к нему идет полным ходом. Уже построен мост через бухту Золотой Рог, заканчивается строительство Дальневосточного федерального университета и нового аэропорта. Это увеличение потребления и дополнительная нагрузка на энергосистему. Мы уже 
На этот год проходили с дефицитом и с полной загрузкой максимально допустимых перетоков на юг в прошлый год, в прошлый год. И я думаю, что следующий не будет исключением. Через ОДУ Востока идет экспорт электроэнергии в Китай. Алло, подстанция хай Здравствуйте, ОДУ Востока, будет диспетчер. Вы, Хабаровская, 15.38. Хотел уточнить у вас... G131. Какова мощность передачи по вашим приборам? Линия 500 кВт, которая недавно совсем построена, с прошлого года мы прошли испытания, все необходимые согласно программам СКНР. Было большое, большое количество серий буквально переговоров. Все вопросы мы отстояли, закрепили протоколами. В итоге с 1 апреля уже подписан контракт и начался полнометражный экспорт. Экономические связи с Китаем требуют постоянного общения с китайскими коллегами. Разработались с китайцами ряд документов. Положение по организации оперативно-диспетчерского управления этой линии Амурской ФФ. Положение по планированию режимов работы по этой экспортной линии электропередачи. Симфония почти закончилась. Это успех. Он уже знает об этом, но продолжает руководить своими музыкантами. Расслабиться нельзя даже сейчас, когда до конца осталось всего несколько нот. И вот в зале аплодисменты. Никто не уходит. Все еще под впечатлением от музыки. И только он один знает, что несколько раз его музыканты были на грани ошибки. Но поймав их взгляд, он вовремя все исправил. Одним словом, все нормально, а завтра опять репетиции. У него еще много творческих планов, и их надо успеть реализовать.